<gülüyor> evet. <gülüyor> Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mert hocamla beraberiz. Mert geldi. Yaz dönemini planlayacağız. Geçen sezonla alakalı biraz konuşma yapacağız. Bu yaz üzerine neler koyacağız, neler yapacağız, ne çalışmalar yapmak istiyor. Onlarla ilgili bir plan yapacağız. Ve bu planı ben zaten sizle paylaşacağıma, yazın neler yapacağımı söylüyordum zaten. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim biliyorsun bu sene sezon başında zaten hazırlık döneminde aşırı yüklenme. Arkadaşlar aşırı yüklenmeden dolayı kemik iliği ödemi olmuştu. Ben tofaşla başlamıştım sezona zaten bu sezon. Kemik iliği ödeminden dolayı yaklaşık bir buçuk ay falan yüklenmeye başlayamadım tekrar. Bu nedenle biliyorsunuz basketbolda 3 gün, 5 gün bile antrenman yapmasanız zaten form kaybediyorsunuz. E bir buçuk ayda uzun bir süreçti. Ondan sonra Tofaş'la bir ayrılık dönemimiz oldu. Anlaşamadık, uzlaşamadık orada belirli sebeplerden dolayı. Ve ben e, çok kısa bir Manisa, İzmir'den Manisa'ya bir gidip gelirken Tayvan'dan teklif aldım ve Tayvan'a gitme kararı aldım. Açıkçası giderken çok formda değildim. Biraz antrenman yaptım Manisa ile birlikte bu sakatlık sonrası. Gittim ve direkt maçlara başladım. Benim için zordu bir anda 30 dakika oynamak. Ama Mert'le birlikte yaptığımız egzersizleri, çalışmaları, fundamental antrenmanlarını ben orada vakit buldukça hep tekrarladım. Tekrarladım. Daha hızlı form kazanmak için elimden geleni yaptım açıkçası. Ve nitekim de öyle oldu. Yükselerek devam eden bir performansımız oldu. Efsane bir sezon geçirdik orada arkadaşlar. Çok güzeldi. Maşallah diyelim. Şimdi... E tabi eksik olan şeyler de vardı istediğimiz formda olmadığımız için ve üzerine koymak istediğimiz şeyler var. Sonuç olarak biz son yıllarda seninle birlikte benim basketbol tarzımı da değiştirdik. Çok değiştirdik. Çünkü çok eskiden iyiydi. nasıldı? Daha çok sırtı dönük oynuyordum. Daha çok posta badayı. Yine agresiftim yine koşuyordum ama daha çok birebirler yoktu. Şimdi biraz daha basketbol evrildikçe ben de şunu göstermek istiyordum zaten seninle konuştuğumuz şey buydu. 30 yaşında da olsam 30 yaşından sonra da bir şeyleri değiştirebileceğinizi yeterli eforu gösterirseniz eğer bu yaştan sonra da bir şeylerin üstüne koyabileceğinizi göstermek istiyordum. Hedefim buydu ve bu basketbolu oynamak istiyordum. Tam olarak da doğru yerle denkleşti ve az önce söylediğim gibi parçalar birleştikten sonra çok güzel bir sezon çok geçirdik. Çok bu yüzden şimdi buraya geldik. Hem sizin de görmenizi istiyorum. Neler yapıyorum? Çünkü normal sporculara göre biraz daha bu tarz şeylere ilgi alakam da olduğu için ekstra efor harcayan bir insanım. Mert'le basketbol kısmını yapıyoruz son yıllarda. 5-6 senedir arkadaşlar Mert'le birlikte çalışıyoruz. Tolga abiyle de aynı şekilde zaten onunla da bir oturup toplanacağız. Tolga'nın da yüklenme sürecine göre Mert de antrenman sürecini yönetecek. Şimdi biz burada eksiklerimizi konuşacağız. Neler yapmak istediğimizi konuşacağız. Şimdi genel olarak mesela sezonla alakalı takip ettin zaten biliyorsun. Evet. Öncesiyle sonrasıyla ilgili bana fikirlerini söyle. Neler yapabiliriz onlardan bahset biraz istersen. Şimdi şeyden başlayalım istiyorum. Senin Tayvan'a giderken ki o süreci konuşalım istiyorum önce. Güven %100'dü. Footworkler, footwork dediğim yaptığın ayak oyunları çünkü yaklaşık 3-3,5 senedir sürekli her idmanda onun üzerinde durduğumuz için artık kas hafızan onu yapar hale geldi. Sağlığın olduğu sürece orada zaten dominant bir şey bir lig geçireceğinden emindik sağlıklı olduğun sürece. Onun dışında şut formun iyi olursa hani spektaküler performanslar yakalayacağından da emindik ki şut performansın çok çok iyi değildi. Burada bahsettiğim... seni kesmek istiyorum. Heh. Arkadaşlar bu arada en büyük defeklerden bir tanesi bu sezon istediğim gibi şut formunu yakalayamadım. Bunun sebeplerinden bir tanesini de hem oradaki oyun tarzıyla çok fazla şut kullanmadığım için yıllardan beri. Çünkü topu getirip bazen kaldırıp ben atıyordum. Veyahut da direkt set üstünde bir anda gelip dribble, dribble bir aksiyon, e, üzeri. Yap, aksiyon üzeri atmaya çalışıyordum. Bu tarz şeylere çok formda gitmedim oraya. Zaten Türkiye'deki basketbolla da bu tarz toplar zaten çok, kullanmıyordum. Çok farklı, çok farklı bir basketbol Aynen. oynuyorlar zaten. Benim, benim için içime en büyük oturan şeylerden bir tanesi buydu zaten. Sen de oraya değindin. Evet. Aynen. Tayvan'a gittikten sonra bu tarz kullandığın toplardan sonra e, şey diye konuştuk. Tamam bu topları kullanalım ama nasıl daha efektif e, hale getirebiliriz? İşte köşeyi boşaltalım. Köşeyi boşaltıp bir tane uzun kısa pikanolu oynayalım. Sana kısa pik yapsın. Sen çembere atak at. Veya senin 5 numaran pik yapsın. Switch yaptır. E, ona lob pas ver veya kendin isolation oyunu gibi konuşmuştuk ki birkaç maçta e, çok net görüntüler var. Tepeden oynadığım var. Side'dan oynadığım var. 
e, bunlar çok efektif gözüktü ki kendin söylüyorsun hani çok çok iyi gidemedin. Hem maç kondisyonu hem yaptığın bireysel antrenmanlar ne kadar yeterli yüzde 60-70 ile gitmene rağmen bunlar oldu. Neden? En başa geliyorum. Biz 3 sene boyunca bir şeyler oturtmak için yani ben kaç kere parkenin kötü olmasına rağmen elinden kaçan toptan sonra bir tekrar daha yapacağım. Bir tane daha yapacağım. Ya yani Bir tane arkadan el değiştirmeye bu kadar takıldığımızı bile bir buçuk saat yani onun için uğraştığımızı hatırlıyorum. O yüzden yani çok güzel söyledin. Ha, ben şunu şurut senden anladım. Hani insan 30 yaşında da olsa gerçekten oyun stilini, kendi kafasını ya bu iş tamamen evet yetenekle de bağlantılı ama psikolojik kısım gerçekten çok önemli. Ya hiçbir zaman onu bırakmadın. Senin o yüzden şu an e, oyun stilin değişti. Şimdi yaptığın iyi şeyler eyvallah vardı Tayvan Ligi'nde. Şeyi konuşalım. Hani kötü demeyelim ama daha çok üstüne gidebileceğimiz şeyi sorduğun için oraya geçelim hemen diyorum. E, Tayvan Ligi'nde bu yapılan savunmalar Avrupa basketbolundan biraz daha uzak savunmalar. Hmm. Yani tamam herkes yardım savunması, içeriye kapanma savunmalarını yapıyor. Ama burada yardımın nereden geleceği? Sen de şimdi orada çok büyük bir sile olduğun için senin görmediğin yerden de yardım geliyor, gördüğün yerden de yardım geliyor. Bir kere kontakla beraber dribling yapmayı e, bu sene yani idmanlarda oraya gidene kadar en azından üzgün hale getirmemiz gerekiyor. Hmm. Yani Abi, kontak aldığımda topu dağılmayacak. dağılmayacak i̇ster abi. sol el ister sağ el hangi sen evet. solak olduğunu zaten çoğu kişi biliyor kanalına abone olan veya Hı-hı. olmayan yıllardır seni tanıyanlar. Hı-hı. Ama senin sağ elin üzerinden de e, bir tehdit olman çok önemli bir silah olma evet. durumuna getirir seni takımında. Artı e, adam eksiltme özelliğin olduğu için size'ına rağmen seni tutmaları çok kolay değil. Seni biraz daha kısa size adamlarla tutuyorlar. Ondan sonra da sırt dönük oyuna geçiyorsun. Zaten yıllardır sırt dönük oyunun çok fazla footwork ve fundamental kullandığın için onları çok rahat yapıyorsun. Evet. Yani sadece onu hatırlatmak gerekiyor. Evet. Bir de kontak aldığın zaman bitirişler. Hatta yine sezon içinde seninle konuştuğumuz zaman adamı geçiyorsun. Hareketleri çok güzel yapıyorsun. Teknikler çok güzel oluyor. Bunları biraz daha strong bitirmek lazım. Artık evet. biraz e, senin birkaç önceki YouTube videomda Allah korusun kolunun kırılacağı, neredeyse kırılacağı bir video aklıma geldi şu an. Yani herifler ona rağmen faul çıkmadı. Evet. Ve sen de bunu bilerek artık demek ki baba ben alacağım darbeyi ama gidip basket voli yapmam gerekiyor. E, Sa- sağlam bitirmek. Sağlam bitirmek Sert. gerekiyor. Antrenman bile olsa, bire sıfır bile olsa Onları o ciddiyette bitirmek lazım. Çünkü biliyorsun sen de her şey alışkanlıkla başlıyor. Yani. Kardeşim. O yüzden söylediğim gibi kontaklı dribble'lar, kontaklı bitirişler, senin çember altındaki kullandığın post move'lar, artı boş köşe oynadığın piker roll'lardaki hmm. çabuk karar vermeler. Yani quick bir reading yapman lazım. Çünkü herkes senin artık e, büyük bir tehdit olduğunu bildiği için seni birebir savunmayacaklardır. Hemen yardım gelecek. Sen ya faul alman gerekiyor, ya asist yapman gerekiyor, ya da bitirip İki, sı- i̇ki sayı veya üç sayı neyse atıyor olman Hı-hı. gerekiyor. Bunları e, bu yazki antrenmanlarda üzerine giderek ki zaten şunu da konuştuk seninle. Bu seneki yapacağımız antrenmanlar geçmiş senelerden psikolojik anlamda daha sert. idmanlar daha akıcı e, ve yüzde olarak da daha yukarıda gidelim istiyoruz. Evet yüzde yüz olarak istemiyoruz yine gidelim. Çünkü zaten idmanları biz seni performans olarak kafa olarak yüzde yetmiş yüzde seksenle götürdüğümüz zaman zaten takıma gittiğinde onu korusan sezon içinde biraz düşüş olabilir ama yine de yüzde ellilerin altına düşmeden devam ettiğin anda sen o tecrübede bir adamsın. Evet. Playoff zamanı zaten yüzde yetmişlere çıkacaksın. Şunu zaten konuşuyoruz. Senin bir el çabukluğun olması gerekiyor. Yeteneğin var. El çabukluğunu sen kısa oyuncu gibi düşünme kendini. Hep diyorum sana Olabildiği kadar tekrar el çabukluğuyla alakalı. Bacakları hiç kullanmayabilirsin. Zaten footwork'ün oturdu. Artık bacakların neresi boşluk, nereye atak edebilirim, zayıf nokta neresi yavaş yavaş anlamaya başladın. O kafa kısa oyuncu gibi düşünüyor. Yüzü dönük oyunlardan Aynen bahsediyorum. Aynen öyle. Face up Aynen. oyunlardan bahsediyorum. Onun dışında el çabukluğunda birlikte kombin edersen, kontak aldığın zaman Hı. bu el çabukluğunda tehdit olarak kullanırsan. Vallahi kardeşim şöyle bir şey mesela ben kesinlikle fark yaratacağımızdan şüphem yok. Ama daha iyisini yapmak istiyorum her zaman biliyorsun. Fundamental olarak mesela o bir dönem inanılmaz seviyedeydik. Yani 3 kişi 2020 oldu. yazıydı. 3 kişi de gelse alamıyordu topu elimden. Öyle bir çalışma yapmamız lazım. Zaten şu anda haftada 10 antrenmana yakın antrenman yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ve muhtemelen yüklenme dönemi olarak bunları temposunu artarak gideceğiz değil mi? Aynen öyle. Ortalama bir buçuk saatten bir tane antrenman. Ağırlık antrenmanlarıyla birlikte çift yaptığım zamanlarda günde 3-4 saat antrenmanla birlikte yüklenme dönemini ona göre ayarlayacağız. O tempo kısmını Tolga abi programlandıracak. Mert'le birlikte zaten bir araya geldiğimizde o 
yüklenme şeklini konuşacağız. Ondan sonra takıma gitmeden önce biraz tempoyu düşürüp beni göndereceksiniz Aynen. abi en iyi şekilde. Bakalım neler Hedefim yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım bu yazla alakalı çünkü yeni bir hedefim var. Benim için en büyük motivasyon kaynağı kendime koyduğum hedefler arkadaşlar. Bunları hiçbir zaman bırakmadığım için de hep beraber yükselerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kardeşim teşekkür ederim valla. Güzel bu planları bu şekilde yapmak istiyordum zaten. E, antrenmanlarımızla da devam ediyoruz. Arkadaşlar buradan biz ne yapacağız lan? Bir de Tolga'yı ekleyeceğiz bu videoya değil mi? Evet. Ha, tamam o zaman ona göre konuşayım. Kondisyonerimle de buluşacağım arkadaşlar. Onunla birlikte e, yüklenme dönemini de konuşacağız. Ondan sonra Mert de bize katılacak. Hep birlikte programı oturtacağız. Benim bir de fizyoterapistim var çalıştım. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Ee, fark etmez yaşınız fark etmek sizin eğer profesyonel sporcu olma yolunda devam ediyorsanız kariyerinize hatınızda mutlaka bir fizyoterapist olması lazım arkadaşlar. İlla bunun için sakatlanmanıza gerek yok. Herhangi bir ön analizle birlikte gelecekte oluşabilecek sakatlıkları önlemek için antrenmanlar, egzersizler de yapılabilir. Ben çok fazla sakatlık yaşadım çocukluğumdan beri ve bunların sebeplerinin öğrendim yıllarca çalışarak böyle fizyoterapistlerle, antrenörlerle ve genç kardeşlerim için gelecekte bunları minimum şekilde yaşayıp her zaman yükselerek performans sergilemeleri için de bunları bilgi olarak size aktarmak istiyorum. O zaman şimdi kalkıyorum. Tolga abiyle buluşuruz. Onunla birlikte de planımıza devam edelim. Oradan en son bir araya gelip bütün yaz programını tamamlamış oluruz. Siz de buradan bunu takip ederseniz antrenmanlarda hemen üstüne vlog olarak gelecek arkadaşlar. Hadi devam edelim abi. Kardeşim teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Antrenmanda devam ederiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Tolga abi ile birlikteyiz. Ee, yaz programını yapacağız. Ondan aslında ne yapmak istediğini, bu yaz nelerin üstüne koymak istediğini öğrenmek istiyorum. Ondan sonra Mert hocam da katılacak bize. Bir arada yüklenme programını konuşacağız hep birlikte. Abilerin abisi. Abim yine bir yanlış antrenman programına <gülüyor> da hoş geldik. Şimdi mesela sen benim maçlarımı ara ara izledin. Tabii Saat ki. farkı olmasına rağmen destekledin kardeşim. Geçen sene de işte üstüne koymak istediğimiz şeyler vardı. Bir kısmın üzerine Bu sene var. değişti ama tabii. Evet şimdi bu sene sistem ne değişti. Ne yapacağız abi? Ne planlıyorsun? Biraz daha farklı. Fark, fark ne? İşte kuvvet antrenmanlarını planlarken biraz daha kuvvette dayanıklılık kısmına ağırlık vermek istiyorum. Ee, Uzun maçları, süre oynadığım için. Evet, maçlarda süren çok fazla değişti. Artı bir de yani iki güne bir maç oynuyoruz. Oradaki e, sisteme adapte olmamız için biraz daha farklı çalışacağız. E, artı kortta da işte biraz planlamama göre biraz daha fazla dayanıklılığa yönelik şeyler planladım. Mert de gelince konuşuruz. Abi bir şey soracağım ben sana. Mesela şimdi ben biraz formsuz gittim ya oraya. Evet. Hatırlıyorsan normalde bizim planda nasıldı? Sen beni patlayıcı kuvvet çalıştırmadan yolluyordun evet. ilk başta. Bir hazırlıyordun oraya. Ben sezona başlamadan önce senin programları yapıyordum patlayıcı kuvvet. Evet. Şimdi burada Zaten o e, kemik iliği olayından dolayı bir zaman kaybedip kas kaybettiğim için gittiğimde hep tonusu korumaya çalıştım, kasları korumaya çalıştım. Evet, patlayıcı evet. kuvveti geçip patlayıcı kuvvetimi de açığa çıkaramadım açıkçası istediğim gibi. Hani bitirişlerde o bir anda çıkışlarım olsun, işte sprintlere kalkarken bir anda patlayıcı çıkışlarım olsun. Onlarla ilgili bu sene yine aynı sistem mi döneceğiz yoksa? Yok hayır daha hazır yollayacağım sana. Daha az gideceğiz evet. değil mi? Sonuna zaten vaktimiz daha fazla var. Yani o süreçte daha önceki Fransa deneyimine bakarsak hani e, tarihler belli değildi. Onu biraz daha ucu açık bırakıp yolluyordum seni. Evet. Şimdi işte geçen sene yine biraz daha elimizde donemiz vardı. Erken anlaştık. E, bu sene vaktimiz de çok. Orada lig de geç başlıyor. Daha hazır yollayacağım seni. Daha direkt evet. maçlara hazır takıma evet. hazır gideceğiz. Evet. Yani öyle olmasa da güzel olur benim için. Çünkü oradaki tempoya alışmaya çalışırken aynı zamanda o recovery'i yapamıyorsun. Zaman çok kısıtlı çünkü. Hazır gitmek daha mantıklı. Yani. Evet. Evet. Ya ben seninle konuşurken notlarımı evet. aldım zaten. Yani senin eksiklerini görmen daha e, bilinçli olman benim için daha iyi. Senden aldım onları. 
ona göre bir plan yaptım. Şimdi Mert geldiğinde Mert'le de zaten ekstrayı konuşalım. O ne Sağdaki, istiyor? Ya, tamam. evet. Peki şey bu sene hiç kum antrenmanı yapacağız mı ya da atletizm mi? Ama dediğim gibi ilk iki hafta çok önemli. O geneli yaptık. Şimdi üstüne koya koya. Bu haftaya geçelim. Kendi açılarımızda biraz antrenman yapalım. Ondan sonraki hafta başlayacağız. Dışarıya da götüreceğiz. Evet. Güzel. O zaman zaten onları ara ara çekiyor olacağız zaten. Yine o evet, antrenman evet. şekillerini değiştirdikçe. Mert hocam geldi. Ben şimdi dış ses olarak devam ediyorum çekime. Mert Hoca hoş geldin hoş sen de kardeşim. Değerli vaktini hoş ayırıp olur. bizimle toplantıya geldiğin için çok teşekkür evet. ediyorum kardeşim. Merak etme. Merak etme. Estağfurullah. Yani Şimdi sabahtan akşama kadar idman olarak. yapıyorsun hani aldık seni alıkoyduk sağ ol. Teşekkür Bu adamın sağ saati para. Saniyesi. Röportajı yapmayın. Saniyesi para. Zor getirdin. <gülüyor> Evet abi şimdi şöyle bir şey bir araya gelelim istedim çünkü koordine olarak gideceğiz ya zaten daha önce de yapıyorduk bunu bu sefer sadece çekelim istedim. Ondan sonra şimdi Tolga abi yüklenmelerimizi yani yüklenme sürecimizi hazırlamış. Biz sadece basketbolda neler istiyoruz neler yapacağız diye konuşalım. Tolga abi de neler eklememiz gerektiğini antrenmana hani anaerobik kapasiteyi tamam, yaptık. Kombinleyelim istiyoruz. Evet. Tamam. Hani sen istersen programından bahset nasıl başladık nasıl gideceğiz neler planlıyorsun. Tamam. Ondan sonra Tolga abi de kendi programı ile ilgili katsın. Tamam yani. süper süper. Yani zaten hep dediğimiz gibi bunu şey yapıyorduk da konuşuyorduk. Ee, senelerdir zaten hep ortak ilerliyoruz ama ilk defa böyle bir video çekimi oldu. Şimdi gittiğilik farklı bir şu ana kadar Avrupa'dan çok farklı bir lig olduğu için ona göre bir sistem yapalım bu sene diye düşünüyorum. Şunu konuştuk. Daha önceki videolarda da hep onu söyledik. Orada nasıl bir basketbol oynanıyor? Adamı ona göre evirelim diye. Ben bu seneki çalışmalarda şunları göstereyim dedim hep abi. Mesela işte atıyorum günü fark etmez el çabukluğu. Çünkü toplu oynama yüzdesi çok arttı. Yani bu Avrupa'ya göre. E, koşu tempoları çok arttı, çok süreleri çok arttı. Koşarken kontak alma, almama, transition koşma, dripniklerin seviyeleri, e, ne bileyim kontak aldığı zaman drive'lar onların hepsinde bizim bir ritimle ve efektif olarak gitmemiz lazım. Hep bunları söyledim ben onun antrenmanda. Bunları da tabii senin yaptıracağın antrenmanlar bana da çok fazla katkı sağlıyor. Çünkü bana sağlam geldiği zaman benim gösterdiğim o footworkleri, işleri çok çok daha rahat yapabiliyor. Hani senden de eğer ben ilk ağızdan duyarsam onları ben de daha rahat bir şekilde kafamda hani giderken azından düşünerek giderim antrenmana. Şunu şöyle demişti, böyle yapmıştık diye. Ondan hani sen ne diyorsun? Zaten yazılı Konuşalım. olarak da ben ilk yazı da paylaşırım. Tamam. Hani bu hafta ne planladım? Tamam. Elimizde olur, onun üstüne gideriz. Sen de bunu yaptık, abi dikkat edelim diye yine geçen seneki gibi paylaşmayı diyor. Tamam. Ondan sonra istemediğimiz bir sefer çıkmasın. Aynen öyle. Ya bu sene ben az önce biraz bahsettim de biraz daha hani kuvvet kısmında kuvvetli dayanıklılığa önem vereceğim. Tamam. İşte sağda da ben gelip beraber antrenman yaptığımızda kombine biraz daha orada da dayanıklılığa önem vereceğim. Tamam. Benim istediğim şey de aslında o. Mesela senin antrenmanının yani spesifik şeylerinin dışında bitirirken atıyorum bir diril iki diril seninle paylaşırım. Tamam. Bunu Süper. da koyar mısınız? Ben olmadığım zamanda da hani onu da antrenman sonunda yapalım. Neden? Dayanıklılık antrenman sonunda benim için daha iyi. Antrenmanı yaparsanız sonunda işte atıyorum bir 6 dakika 8 dakika benimkine ayırırsınız. O dirili yapıp veya iki diril vardır. iki dirili yapıp bitirirsiniz. Sonraya geçersiniz. Ee, anladım anladım dediğin. Zaten daha önceki senelerde de böyle bu tarz yapmıştık. Tamam güzel. Genelde biz her zaman ısınmaya da başlıyoruz antrenmana. Zaten stretching çok kullanmıyorum. Aktivasyon yapıyoruz. Shoot correction'larla başlayıp fundamental'la devam ediyoruz. Onun gününü Mert belirliyor. İşte bir gün çift toplarla gidiyoruz. Bir gün işte tek topla daha çok çalışıyoruz. Ondan sonra daha çok basketbol action'larına Sağ gidiyoruz. Sağ içi işte. Pick and roll'lar, aynen, pick and pop'lar aynen. vesaire. Ama yarı sağ antrenmanındaki koşular zaten yeterli olmuyor Olur. şu anda bizim için. O yüzden senin antrenmanlarını e, ısındıktan sonra direkt koymuyoruz. Yorgunken antrenmanın sonuna koyuyoruz ki dayanıklılık artsın diye değil mi? Genelde bunlar böyle apendan koşular mı olacak sağ içinde? Line drill gibi şeyler mi olacak? Onun benzeri ama çeşitlendirici. Çizgi drillleri vesaire koyacağız. Çizgileri. Tamam. Ondan sonra e, ağırlık 
antrenmanlarını e, antrenmanlarında nasıl ilerleyeceğiz? Mesela şu anda az tekrarlı ağır kilo çalışıyoruz. Sonra setleri değiştireceğiz. Daha işte tekrarı da artacak. O zaman kiloları düşüreceğiz. Daha çabuklaşmak için takıma hazırlanacağız yani. Hem de dediğim gibi o dayanıklılık kısmını orada da vereceğiz. O zaman e, senin de planına göre e, basketbol antrenmanlarında bu sefer şut drillerini de eklemeye başlayacaksın çok fazla değil mi? Yani hani o geçen sene yapıyorduk ya atıyorum iki dakikada Hedef, kaç giren hedefli, hedefli, hedefli, hedefli driller daha seni tempolu. hem formuna hazırlama hem de psikolojik olarak hazırlamak evet. için çok önemli. Onlara hem, evet. yani üçüncü haftanın sonu gibi yani önümüzdeki haftanın sonuna doğru geçiyor olmamız geçiyor lazım olmamız onlara. Lazım, tamam, Biliyorsun çünkü her şeyde her hedefli drillde bir kavga yaşıyoruz seninle. Onlar olacak, challenge'ı seviyoruz. hazırlamamız lazım yani. Dediğim gibi sadece birbirimizle o şeyi paylaşırız. Umutlu görüştüğümüzde de bu konuyu konuşacağız ama zaten o da antrenman sonlarında kaslarım çok yorgunken beni devralıp aktivasyonları çalışmak istiyor. Zaten o bizim düzenimize göre kendi tarafını planlayacak. O yüzden bizlik bir şey yok orada. Canlarım geldiğiniz için teşekkür ederim. Yani güzel planladık. Ben de istiyorum ki hani bu işi biz nasıl yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz, her sene biraz daha üzerine nasıl koyuyoruz? Ben paylaşalım, gösterelim isterim genç kardeşlerime, takip eden bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok yani konuşacağımız her şeyi zaten konuştuk. Uzun süredir zaten koordinere çalıştığımız için sadece birkaç tane daha ligden dolayı farklı modifikasyonlar yapacağız. O yüzden hani böyle oturmamız bence çok faydalı oldu. Yani kamera olup olmaması çok önemli değil. Zaten biz bu işe kamera olmasa da böyle yapacağız. İnşallah iyi bir şey çıkarır sonuç. Sen sağlıklı ol. Gerisi gelecek zaten ben buna inanıyorum. İyi zaten şimdi idmana geçeceğiz. Geçelim idmana o zaman. Başlayalım.